Зарубежные военные эксперты предлагают не переоценивать российские силы на востоке Украины. Говорят, что русские послали своих лучших военных в начале нападения, а теперь, вероятно, посылают второсортные силы. По мнению экспертов, не исключено, что Россия нападет на военных, которые не учуяли пороха, чтобы избежать паузы на Донбассе. Эксперты, оценив силу России, утверждают, что те, кто надувает щеки и говорит, что после игры начнется перетасовка, войска воссоединятся и сразу нападут, должны понять, что Россия с 24 февраля бросила в бой все лучшее, что у нее было. По их мнению, лучшими войсками командовали лучшие русские офицеры. Они тоже уходят и горят с 24 февраля. Новых и лучших гениев военной тактики не появится. Россия имеет и несет огромные потери в боевой технике. Они не только получают старую технику, но и забирают из учебных частей танки и БМП и отправляют их на фронт. Чему будут учиться призывники, будущие танки и мотопехота? Много старой техники еще раскапывают, но вышеуказанное говорит говорит о многом, говорят эксперты. Если устранение командования вражескими силами является одной из основных целей войны, то у российского наступления в Украине могут возникнуть проблемы. Украинское правительство заявляет, что оно ликвидировало не менее пяти российских генералов и несколько командиров, а по некоторым оценкам в конфликте погибли тысячи российских военнослужащих. Это тяжелые потери для компании, которую Кремль назвал хирургической. Несмотря на то, что с момента первой атаки прошло около месяца. Однако президент России Владимир Путин заявил, что все идет по плану. Последним ликвидированным офицером был Андрей Николаевич Полий, заместитель командующего Черноморским флотом. По данным украинского правительства, офицер был убран снайпером. В сообщении в Телеграм губернатором Севастополя в Крыму Михаил Развояев назвал Полия открытым и честным человеком и настоящим офицером военной династии, имевшим большой авторитет на флоте. По словам источников, в украинском правительстве по Помимо ушедших в бою, 8 высокопоставленных офицеров также были сняты со своих должностей. Пока СМИ пытаются проверить эту информацию, подтверждено увольнение заместителя директора Росгвардии генерала Романа Гаврилова. Российские власти утверждают, что генерал был уволен в связи с истечением срока его службы. Но российская газета «Коммерсант» сообщила, что он мог бы руководить Национальной гвардией еще 20 лет. Помимо кончины генералов, эта внезапная смена военной иерархии является еще одним при знаком того, что война против Украины идет не по плану, несмотря на заявление Путина. 